。王后怎么来了？南郡瘟疫蔓延，皇上派去维护治安的大军中，已有不少人染上了疫病。请王上立刻派人护送小城和药物进入南郡。此事寡人已经知晓，早便加派人手护送咸阳的医师和重要的药材入了南郡。皇上。大秦的医师若懂得治疗，怎会十室九空？更让疫病蔓延到了军中。让我去吧。大秦最高明的医师都在南郡，难道他们加起来还不及你一人吗？王上，寡人已经说了，此事已全权交给吕相和白仲处理。他人都不该智慧。下去。南郡瘟疫弥漫，百姓死伤无数。王上还有心情，在这欣赏美人歌舞。小春，他主动请医，深入险境，以不加保护，反而严厉斥责。天下间怎有这样的道理？王后，王上，疫情如火，救人要紧，请您立刻答应拨发药材，送小春进入南郡。寡人说了，此事已处置妥当，王后如此心系南郡。究竟为谁？怎么停了？继续跳啊！继续跳，跳！皇后，李浩然，你可以忘记对我的誓言，但你是大秦的王上，你应该时时刻刻记住你的臣民。如今他们正殷切的等着你去救命，若你沉溺安乐，视而无睹，这大好的江山迟早便如此境。浩然，即日起，六阴宫内日日歌舞，寡人倒要看看，我大秦会不会因此而亡。跳。南郡已被封锁，没有秦王诏令，我进不了南郡。现在怎么办？我亲自送你去南郡。啊！走吧，我们去帮吕不韦。应当用至宝丹医治，口含至宝丹，只能预防瘟疫。已经患病的医者怎么办？更何况，从前的疫病和这次的症状有所不同，你怎知道是热瘟呢？这一旦患病，冷热交替，浑身颤抖，这不是热瘟是什么？你要觉得至宝丹不行，你说个治法？没法治，患病必死。南郡早晚变成空城，还不如封死南郡，撤回咸阳。争来争去。你们全无知闻之道，还当什么名医？都是一帮无用之辈！主人，白将军下令，凡有异者之家，全部坑杀。混账！他这不是在质问，他是要挑起民乱呐、啊！主人，主人，留下，留下，留下，主人。嗯，将军有令，府内有异者，谁都不得靠近。我是吕相之妻，还不让开？不好，那是白小姐，你去拦住她，我去禀王将军。嗯。吕不韦，不能进朱母，朱母，别让他全身染病，你不能靠近啊，朱母。放手，吕不韦，朱母，这是医师亲手炼制的避疫丹，一定会有奇效。你好了，灵儿。我以为你是天底下最盼着我死的人。我也以为如此。可一听到你在南郡，我的第一个念头便是苏阳来见你。我已将丹药化水，你赶紧服药
，剩下的我会融入城内水井，去救。今天是太子妃的生辰，你买了这个簪子，就是为了送给她的，是吧？就是一只发簪，根本不足挂齿。灵儿，若是你能帮助南郡百姓度过此劫，你我重新来过如何？真的，你真的愿意？吕不韦，从一开始，你便从未喜欢过我。所谓从头来过，从何处来过？那些以后再说。此药关系到全城性命，来，给我。你骗我，你在骗我。灵儿，你想听什么，我便说什么。可你又不信，我能怎么办呢？为什么？为什么明明知道得不到，它只是个幻象？你明明不可能得到的。但凡我想要，绝没有得不到。权势也好，女人也罢，只要我活着，别说三年、十年、三十年，不惜代价、不择手段，我一定可以得到。我真没想到，你如此执着，却不肯回头看我一眼。你难道就不怕有朝一日，为你今天说过的话后悔吗？想听真话吗？我吕不韦孑然一身，奋勇向前，就算头破血流，一绝不后悔。就连，就连南郡的百姓，你也全然不顾。灵儿如此善良，若是我死了。你定会将药拿出来，求百姓。疯子！灵儿，你怎么在这？你这个疯子！灵儿，大哥，他是个疯子，他快要把我也逼疯了。灵儿，你认得我了，你记起我了。我不甘心，我绝对不甘心。吕不韦，我没你想的那么善良。这次千里迢迢，我只为你一人而来，可我没想到时至今日，你还会骗我。纵然你死了，我也要让你记住，南郡百姓今日罹难，全依你一人而起。你的罪孽，有生有世都洗刷不清。吕不韦，你是我见过最心狠的人。此地不宜久留，我们走。将军，将军不好了，受感染的士兵越来越多了。即刻传令，全军撤出，受感染的一者留下，全城封闭戒严。那吕相堂，这里只有一者，没有相貌。
全部都撤出了，现在城外只让士兵在这看守。那吕相邦呢？吕相邦感染了瘟疫，城内又没有医师，如今恐怕早死了。进去吧，进去。小春，你立刻去找白仲，问清楚他到底想干什么。我赶去郡守府，我们城内会合。我们一路赶来，毕一丹的最后一位西角竟全部卖空。根本救不了人啊！你现在进城去，实在是太危险了。如今城内已经没有了守军，怕是会引起民变。我必须入城去，不要争执了。你赶紧去找白昼，你告诉他，我不管他和吕不韦之间有何私怨，若他敢迁怒无辜百姓，便以滥杀论处。还有，务必找到白灵儿，找回救命药。你们将军，我有逼瘟之法。诺。